ಹಸಿರದುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿರಗುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿ ಸುಪ್ರಭಾದ ಪಕ್ಷಿ ಚುಂಡಿ ಉಣರ್ತು ಪಾಟು ಮಾಯ ಬಂದು ಸುಪ್ರಭಾದ ಪಕ್ಷಿ എന്റെ രാജു ഇത് വല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള നേരത്തെ അവൻ വേറെ വല്ല പണിക്ക് പോയില്ലായിരുന്നു രാവിലെ വെറുതെ അവന്റെ നേരം മെക്കേട്ട് കയറാൻ നിൽക്കാതെ ഈ കാപ്പി അങ്ങ് കുടിച്ചേ മനുഷ്യനൊന്ന് ഉറങ്ങാനും കൂടെ സമ്മതിക്കാണ്ട് നല്ല ഉറക്കം തന്നെ മതി 
ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്ക് ദേ നേരെ ഉച്ചയാവും പോന്നു നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ രാവിലെ തന്നെ റൊമാൻസും കൊണ്ടുവരാതെ എന്റെ മോള് പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി എടുത്തിട്ട് വാ ചേട്ടന്റെ പഴയ സ്വഭാവമൊന്നും ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല തല്ലു കൊടുത്തു തട്ടിപ്പറയും ചൊട്ടയിലെ ശീലൻ ചുടല വരെ എന്നല്ലേടാ മോനെ അയ്യേ എഴുന്നേറ്റ പാടെ പല്ല് ചെയ്തില്ലെന്നതോ പോട്ടെ മുഖം പോലും കഴിയാതെ കാപ്പ് കുടിക്കുക ഏ ഈറ്റ പാറ്റി ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുഖത്ത് അറക്കില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് ഓ ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു സാറേ എടത്തെ വേണം സമ്മതിക്ക് ഈ വൃത്തിയോടൊക്കെ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കുന്നതിന് എന്റെ പൊന്നനിയാ ഞാൻ തോറ്റ് സുല്ലു പാടിയ കേസാണിത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇതും പറഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം അവള് സത്യാഗ്രഹം നടത്തി എന്നിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം അതിനെ ഇപ്പൊ നീ നന്നാകുകയെന്ന് സ്വയം തലയിലെഴുതി വെച്ചവരോട് നമ്മളെന്തോ പറയാനല്ലേ കേട്ടത് അയ്യോ മതി കേട്ടത് മതി എന്റെ പൊന്നി ഏറ്റ ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഒന്നാം തന്നെ ചമ്പന്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് വായും തെറപ്പിക്ക ഒന്നിച്ചിട്ട് മാറി പ്ലീസ് എന്റെ അനുജന് മറ്റെന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല നർമ്മബോധമുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കേ പറ്റൂ ഇല്ല സുമി ഇങ്ങനൊരു തമാശക്കാര് ഒന്ന് ഇക്ലിയാക്കിയ മോനെ ചിരിക്കട്ടെ പരമ ബോറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ ചാർലി ചാപ്പിളിനാണെന്നാ ഭാവം വാരി വാരി ചേട്ടന്റെ അരഞ്ഞാണച്ചേരെ പിടിച്ച് വലിക്കാതാ നല്ലവണ്ണം തുപ്പിലോട്ട് മായ്ക്കേട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ കണക്കെങ്ങാനും ഞാൻ കണ്ടുപോയാലോ എടാടാ നീ കളിയാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നീ ഒരു മാസം മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന് പണിയെടുത്താൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നക്കാപ്പിന്റെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന നേരം കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വല്ല ലൈനും നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അതോട്ട് അവൻ കേൾക്കുകയില്ല ആ നഗരത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജന്മമല്ലേ വൈക്കോ വൈക്കോ എന്റെ പൊന്നി ഏട്ടാ എന്നെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേര് കച്ചവടവും വെട്ടിപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ഞാനായി എന്റെ കൊച്ചു ജോലിയായി നമുക്കിത് മതിയേ മതി നീ ഗുണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടു ആദ്യം നിന്റെ ഈ അലക്കിത്തേക്ക് സ്വഭാവം മാറ്റും ഇങ്ങനൊരപ്പാവി എന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ പറന്നു എന്നാ എന്റെ ഏ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ രാജുവിന് എപ്പോഴും എന്തിനു ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് അവൻ ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടന്നു എന്ന് വെച്ചേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആകുമോ തന്നോളം പോന്നവനെ താനായിട്ട് കരുതിയില്ലെങ്കിലേ ഓ പിന്നെ അവൻ എന്റെ മൂക്കരിഞ്ഞോളെ സുമി നോക്ക് ഞാൻ അവനെ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെ കളിയാക്കാനാണ് മോളെ നമുക്ക് അനുജനും മോനും എല്ലാമായിട്ട് അവനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതേ കണ്ടോ അപ്പോഴേക്കും മുഖം വാടിയല്ലോ മഴക്കാർ ഇരച്ചു കയറുന്ന പോലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്തും ഭാവം മാറുന്നെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ആരായാലും സംഗതി ശരിയാ കുട്ടികളില്ലെന്ന് കരുതി മുഖം വാട്ടി മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിന് പരിഹാരമാവും മോളെ പോലെ വിഷമം എനിക്കും ഉണ്ട് എന്നിട്ടും എന്നെ കണ്ടില്ലേ ചിരിച്ചു കളിച്ച് തമാശകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് താൻ തനിക്ക് ഞാൻ നമുക്ക് രാജു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും അവനുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു എടോ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും നൊമ്പരം വെങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാ തുറന്നു ചിരിക്കേണ്ട ആ ചിരിക്കെ പിന്നുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചിരിച്ചേ സാറിനോട് വേഗം തടിച്ചുപ്പേലേക്കല്ല മാനേജർ പറഞ്ഞു പോക്കർ സാഹിപ്പോ അങ്ങനെ ആരാണ്ടോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു സുമിയോട് പറഞ്ഞത് നീ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേ അതെങ്ങനെയാ വൈകിട്ട് വന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഉടനെ കുപ്പിയെടുത്ത് നിരത്താൻ തുടങ്ങും ും 
ആ ചെന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ്സിന്റെ ഫൈൽ ആയിരത്തോളം കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ശരി സാർ പറയുമ്പോ മിസ്സസ് തമ്മിക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു കുടുംബിനിയല്ലേ സംഗതി കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി എന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആളുകളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറയണോ സാറെന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ നിർബന്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരാളോടും എന്റെ ചുറ്റും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ അവരങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് വായിച്ചു പിന്നെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്നവരല്ലേ മുഷിഞ്ഞു നല്ലതും പറയാൻ നോക്കുവോ ശരി ശരി ഫയൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്താ നിന്നെ കാണാൻ നേരം കാലും ഇന്ന് നോക്കണോ അതല്ലടാ അവനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടി സമയമാണ് ഇപ്പൊ നീ സമയം എന്നെ കിട്ടാതെ കാര്യം പറയുക സ്ഥലം വിടുക അതാ എന്റെ ശരി അളിയ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളാണ് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് നീ വരണം വൈകിട്ടോ അതെ വൈകിട്ട് തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ കാലി ഞങ്ങൾ തല്ലി പിടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോ വൈകിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു കണ്ണൊരു ഏറ്റെന്നാ തോന്നി ആ ഞാനല്ലേ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് മാമോദി ക്ഷാമുക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രകങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വേണ്ടേ വേണ്ട എത്ര നേരമാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒക്കണ്ടേ എവിടുന്ന് കിട്ടിയ എന്റെ നാണുമൂപ്പ ആരാണ്ടോടുള്ള വാശിക്ക് പഴയത് മുഴുവൻ അത് ചില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ മുതലാളി വന്നു വന്നിപ്പോ അവിടെ ഈ ഗതിയായി അനിയന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചു നടന്ന നല്ല കാര്യമാണ് മൂപ്പ പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുക്കാനാ വലിയ പാട് ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര ആളുകൾ വന്നത് എന്താ കാര്യം അവനൊരു വട്ട് കേസാണ് നടുമൂപ്പ ലോകത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത പെണ്ണായിരിക്കണം എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം കണ്ടീഷൻ എത്രയും വേഗം അവന്റെ കല്യാണം നടന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അവനും കൂടെ തയ്യാറാവണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ച് നോക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് എടാ നീയല്ല നിന്റെ മുത്തപ്പം വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ വെട്ടി വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നോ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ബർത്ത്ഡേ കണ്ടാ മതി ഇല്ലാത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന്റെ മര്യാദകൾ ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു വന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്നും കുടിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നോട് വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ അഭ്യാസം അളിയാ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്താണ് അത് തിരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം എനിവേ ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം ഒരളിയാ സിയു 
പച്ചക്കറി സ്വഭാവം കൊണ്ടേ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നോ അവസാനം കിട്ടുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും ഞാനൊരൽപ്പം മര്യാദ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കള്ള് പുറത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടും ചില്ലറ കൊടുത്താൽ മതി അത് വേണ്ട കണ്ടവൻ കടത്തുന്ന കാര്യം കണ്ട സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വെച്ചാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുക ചേട്ടതി ചോദിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടും ആ ദിവസം പുറത്തു വരിക രണ്ടു ദിവസം കിട്ടും രാമായണം ഭാഗവതം പിന്നെ നോക്കാം നീ കളി കളഞ്ഞ ആ കുപ്പി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വന്ന് കേരപ്പോ തൊട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തപ്പുന്നു കുപ്പി വെച്ചെടുത്ത് കാണുന്നില്ലെന്ന് എവിടെയാ വെച്ചെന്ന് ആർക്കറിയാം അന്നേരം വെളിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലല്ലേ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ വെറുതെ കുറങ്ങളിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടി ചേട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസം സേവ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം എന്താ നീ പോടാ അവിടുന്ന് സുമേ നീ മര്യാദക്ക് പോയാ കുപ്പി കിടത്തുന്നു തരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തരുന്ന എത്ര മാത്രമേ കഴിക്കാം രണ്ടേ രണ്ട് തെക്ക് ഓ ഉത്തരവ് രണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഞാനില്ലേ കഷ്ടം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അതെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു ചുണ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇവൾക്കറിയാം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് വരുത്തുക ഭാര്യമാരെ ഒരു അവകാശമാണ് നീ വേണമെങ്കിൽ നോക്കൂ രണ്ടല്ല വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെ ഇവളെ എനിക്ക് തരും ഒന്ന് വേഗമായിട്ട് വിശന്ന് കൊടല് കെത്തുന്നു ഇതാ വരുന്നു കൊച്ചനെ ഇവളെ നിന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ജ്യേഷ്ഠ പത്നി കുറച്ചുകൂടെ ബഹുമാനത്തിൽ പെരുമാറടാ ഇവന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടാ തോന്നും ഇവൾ ഇവന്റെ കെട്ടിയവളാണെന്നോ കണ്ണു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോന്നി വാസം എഴുന്നേളിക്കാൻ ഇന്ന് ആരാ കൂട്ടാനുണ്ടാക്കി ഉപ്പെന്ന സാധനം അടുത്തൂടെ പോലും പോയിട്ടില്ല അതാ പറയണത് പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് അപ്പൊ പാകത്തിനൊക്കെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പിടാൻ മറന്നു ഉപ്പ് കൊണ്ട് വരട്ടെ ഇനിയിപ്പോ വലിയ പോസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ സാറേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റു സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാ മതി മനുഷ്യന് ഒന്നാം പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഓ പിന്നെ ഇത്ര മുൻചുണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ നാളെ ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ പോർക്കും ശശിയേട്ടന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ തമാശിക്കാണെങ്കിലും ായിട്ട് അലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നീ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്താലോ ദേ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വന്നിരുന്നു ഊണ് കഴിക്കൂ വാ വലിയ ഗമയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് എന്താണാവോ സാറ് തിരിച്ച് എഴുന്നല്ലേത് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് ആ അങ്ങനെ പറയൂ അതാ ആണുങ്ങളുടെ രീതി എടോ സുമി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞും കൂടി സർവ്വതും തിന്ന് തീർക്കും ഈ പ്ലേറ്റ് വരെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ ചേട്ടന്റെയും അനിന്റെയും മനസ്സും വയറും നിറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ മതി ശശിട്ട 
കൃഷ്ണകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിക്ക് ഓർമ്മ കാണൂല വളരെ കൊച്ചു നാളിൽ കണ്ടതാണ് അച്ഛൻ രാമൻകുട്ടി മേനോൻ എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ടാവണല്ലോ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് മേനോൻ പാലക്കാട് വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറാതെ പോകാറ് പതിവില്ല ആ ഇതെന്റെ ധർമ്മതാരങ്ങൾ സരസ്വതി അമ്മ കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടികളില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ടാണ് സന്താനങ്ങൾ ഒന്ന് മോള് പഠിക്കുന്നു മൂത്തത് ബാലു ബോംബയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശേഷിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പഠിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒന്നും പറയേണ്ട തലതിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ പഠിപ്പ് ദേ ഇവളുടെ ആങ്ങളുടെ അടുത്താക്കി സുമിത്ര കാപ്പി അയ്യോ വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് വരികയില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര യോജിപ്പ കഴിച്ചിട്ടൊരു കാപ്പി കൂടി വേണ്ട വിസ്തരിച്ചൊരു ഊണ് തന്നെ ആവാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട് ആകാം കേട്ടോ വെൽക്കം വെൽക്കം ആ കേട്ടോ ശശി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു തറവാട്ടും അവർ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് റീമോഡൽ ചെയ്യണം പണിയുടെ പനിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ നല്ല തടി എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോ ശശിയുടെ തടിടിപ്പോയിൽ കിട്ടാത്ത തടികളില്ല എന്നാണ് മറുപടി ശശിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി എന്നാലൊന്ന് കയറി ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി അതിനെന്താ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ആ ഞങ്ങൾ വക്കീലന്മാർക്ക് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്ന് നിറങ്ങി സമയം കളയൂല ആ ശ്രീമതി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ആവാം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വരട്ടെ കാലത്തെ കണി കണ്ടത് വക്കീലാണ് ഇന്നാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടെൻഡർ പൊട്ടിക്കുന്ന ദിവസവും എന്താകും രാജു ഹൗസിംഗ് കോളനിയുടെ സ്കീമും എസ്റ്റിമേറ്റ്സും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തടി വേണ്ടി വരും താൻ കമ്മീഷനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത്തച്ചാർക്ക് ഓർഡർ അത്രയും കിട്ടും എന്റെ പൊന്ന് പവിത്ര അങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടും നേട്ടം നമ്മുടെ ചേട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട അങ്ങേര തൊട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധം അതാണ് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ മന്ത്രമായല്ലേ എന്റെ പൊന്നാശാനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എടുത്തു തീർത്തിട്ട് ആ ഫയലൊന്ന് കംഗ്രാചുലേഷൻ ശശിധരൻ തുടർച്ചയായി മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടുന്നത് യു ആർ വെരി ലക്കി സോ ഫാർ നിങ്ങളുടെ സപ്ലൈ കുറിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല മതിപ്പാണ് ോ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വാരി കോഴി കൊടുത്തോളൂ ഇയാളുടെ തലയിൽ വരച്ച പാലക്കുട്ടി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് പോലും ഒന്ന് പോകാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വാരി കോരി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അനുഭവിക്കാൻ മക്കളില്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അയ്യോ അതോർത്ത് തന്നെ പെടണ്ട അന്യൻ നിന്ന് സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടേണ്ടി വരില്ല എനിക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിലും അനുജനുണ്ട് അവനും അവന്റെ അടുത്ത തലമുറയും ചേർത്ത് അനുഭവിച്ചോളൂ ആറ് പോയാട്ടെ സാധാരണ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഉഗ്രൻ സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് 
വിശേഷിച്ച് കാത എന്താ ചോദിച്ചതാ എടോ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാരണവും വേണോ എന്നെ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോവാം ഒരു സിനിമയും രാത്രി പുറത്തുനിന്ന് ഡിന്നറും ഞാനില്ല ഓരോ വീടുകളിലും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ കാറിലും ബൈക്കിലും കറങ്ങി നടക്കാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ഭാര്യമാര് ഇവിടെ ഒരുത്തി മാത്രം എന്റെ പൊന്നെ എന്നെ വിട്ടേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങാ എനിക്ക് വയ്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയത് ഓ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നി കൂടുതലായ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ വരുമായിരിക്കും എപ്പോൾ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാൽ ഇവിടെ ആരാ ഓ തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വീടെടുത്ത ആരെങ്കിലും കക്ഷത്തിൽ വെച്ചോണ്ട് പൊക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ല സർക്കിറ്റ് അടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കൊതിയും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ മെനക്കേട് ആ വേണ്ട അമ്പലം അടുക്കളയും വിട്ടൊരു ലോകം തന്റെ ആഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് തിരുത്താൻ പറ്റും വലിയൊരു വർക്കിനുള്ള ടെൻഡർ എന്ന് ഉറച്ചു ആ സന്തോഷം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പോട്ടെ നീ പോയി ആ ഗ്ലാസും കുപ്പിയും എടുത്തോണ്ട് വാ അപ്പത്തേയും പണിഞ്ഞു നമ്മൾ ആരോട് പിണങ്ങാൻ എന്താണ് ഇവിടെ സൗന്ദര്യപ്പണക്കത്തിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ശശിയേട്ടന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുത്തൻ സാരി കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിലും ഹോട്ടലിലും ഊര് ചുറ്റാൻ ചെല്ലണം അതിന് ഞാനില്ലെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ആ പ്രതിഷേധത്തിന് മദ്യപാന യജ്ഞം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കമാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് മതി കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഇനി ആയിട്ടില്ല ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടേ ജീവിതമാകുമ്പോ ശശിയേട്ടന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോ ചേട്ടത്തെ അനു വഴങ്ങണം എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യത്തിൽ പരിധി വിട്ട് ശശിയേട്ടൻ നിർബന്ധിക്കരുത് ഒരു പരസ്പരധാരണമൊക്കെ വേണ്ടേ എന്തോ എന്തോ സാറിനീ ഞാൻ എവിടുന്നാണ് അവ കിട്ടിയത് എടാ മരം വണ്ട കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ സങ്കല്പമേ തെറ്റാണ് ഇതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പൂർണമായ പരസ്പര ധാരണ വന്നാലേ ജീവിതം പരമ ബോറായി പോകും എടാ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്നത് പോലല്ല അകത്ത് നിന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പിണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇണക്കത്തിന് എവിടുന്ന ആ മധുരം ഇല്ല സുമി ഏതായാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരെ എത്തി രാജുവിന്റെ കല്യാണക്കാർ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ത് ഭാവിച്ചുകൊണ്ടാ ഏട്ടത്തിന് വേറെ വല്ലതും പറയും എന്താടാ ഈ വിവരം പറഞ്ഞാല് നിന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന ദുശാട്ടിയൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ എടാ കോന്താ കിട്ടില്ല എന്ന് മുൻവിധി എഴുതി നോക്കിയാൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കിട്ടും എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടു തുറന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ചേട്ടാ തേങ്ങാക്കൊല എടാ കുറെ കാലം കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള മോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതായാലും കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഓ അപ്പൊ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ബോധ്യം അതേ ആശ്രയിക്കാൻ നോക്കൂ നിന്റെ മനസ്സ് എന്നേക്കാ കൂടുതൽ ദേ ഇവക്കറിയാം നിന്റെ സങ്കല്പത്തിനും ഈ അലക്കിത്തേച്ച സ്വഭാവത്തിനും പറ്റിയ ഒരു പടിയാണെന്ന് ഏട്ടത്തിയമ്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയാലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്ന് സ്പഷ്ടം 
ആ നീ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഈ പ്രപ്പോസിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇനി ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മുഴുവനും നിന്റെ ചേട്ടത്തി അമ്മ പറയും പറഞ്ഞ രാജു വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇല്ല അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലാണെന്നുള്ള യാതൊരു ഭാവവും ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനെ നല്ല ഒന്നാന്തര അവിയനും സാമ്പാറും ആ കുട്ടി വെച്ചതാണ് അത്രേ നല്ല അടക്കം ഒതുക്കുള്ള പെരുമാറ്റം പുകഴ്ത്തി പറയല്ലേ രാജു ദേ ശശിയേട്ട എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് പോലും ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ട കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ അസൂയ രാജുവിന് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും അവന്റെ വലിയ ഒരു ആലോചന കണ്ടില്ലേ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നാളെ നിന്നെയും കൂടി ചെല്ലാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ എനിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനാണല്ലോ ഈ ലീവ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുള്ളത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലീവ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയൊന്നുമില്ല നിനക്ക് പറയാൻ മതിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാൻ കമ്മീഷനോ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അതിനിടയിൽ വളപുളാന്ന് വാച കാണിച്ച് അത് നശിപ്പിക്കാൻ ഇരുന്നാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടും രാജുവിന് അസ്സലായിട്ട് ഇണങ്ങും രാജുവിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം ആ ഞാനാ പറയുന്നത് നോക്കൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രാജു തട്ടിക്കളയില്ലെന്ന് കരുതി ഇന്ന് പാവം ചെറുക്കൻ ഉറങ്ങൂല എന്നെ കണ്ട തലേന്ന് ശശിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ നല്ല സുഖമായിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പക്ഷേ സുമിയെ കണ്ട് വന്നതിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ പോയത് ഇന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ തന്നു രമ നാളെ ഞാനവളെ നേരിൽ കാണുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവളെ സ്വീകരിക്കണമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രം എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ സങ്കല്പം സ്വപ്നങ്ങളും കാണാനിരിക്കുന്ന സത്യവും
राजू राजू अन्ना इधर इंदु पति यार लड़ी सार मेयर चंग रेडिया है लो पेंडु गाना बोल रहे अनजनु इंडिया वारे आधा भारी है वो एक मूत्र सहोदर इंदु उत्तरावाद से बहुत हमारे ये कानून है चुप अल्लाह सार इप्पल ऐरी की बोलना है सोपने गंदे करने आल दे अंगने को कोड़पो उन्हें बोलने आम भाई को ये नहीं क्या निभाओ आ पुण्य वाले पानी चंदू भेजो और इंगानों के समय वाम राजूल मुझे मिंडो मोशाण <laughs> मनसुटी ए 
എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല എന്നെ ഇഷ്ടമായല്ലോ എന്റെ ഭാഗ്യം എന്താ സുമി ഇവന്റെ മുഖത്ത് തെളിച്ചമില്ലാത്തതുപോലെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ ഇഷ്ടമായോ എന്തോ എന്തോ കളഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏലത്തിന് മറുപടി പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ചോദ്യം തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചേ അത് ശരി എന്നാൽ അത് ആദ്യം പറയണ്ടേ എന്നാ പിടിച്ചോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്കിഷ്ടമായി എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലോ എന്റെ ഭാഗ്യം കാരണത്തി ചുമ്മാ ആളിനെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് രണ്ടിനും ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ കോട്ടടാ മോനെ കല്യാണപ്പന് കയറിയാ പിന്നെ കേട്ടോ സുമി എനിക്കും ഇങ്ങനായിരുന്നു ഒരിടത്ത് ഇരിപ്പുറക്കൂല അച്ഛനെന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയാമോ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയത് എന്റെ മോളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഒരച്ഛന്റെ കടമ നിർവഹിച്ച സംതൃപ്തി എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇതാണ് നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ലാത്തിയെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നത് തന്നെ ആ ഒരു പണി ചെയ്യും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങ് പോരെ ഹണിമൂൺ ഇവിടാകാം മുകളിലെ വി ഐ പി റൂം അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞേരാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയേ വേണ്ട ഭക്ഷണം വരെ മുറിയിലെത്തിച്ചേരാം ചേട്ടനെന്നല്ല ഒരു കട്ടറുമ്പ് പോലും നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരാതെ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്താ സമ്മതിച്ചു തോമാച്ച സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ് എന്നെ കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും കളിയാക്കുമായിരുന്നു എന്റെ വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രം പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോൾ ആക്കി പറ്റുമെന്ന് ചാരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന് മാത്രമല്ല ആണിനും ആകാൻ തോന്നുന്നു അമർക്ക് ഉച്ചമാണ് പക്ഷെ ഒടുവിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ നേരിന് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി രാജു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മെടുക്കല്ല വിവാഹ സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രമാണം ഇന്നത് ഇന്നയാൾക്ക് ഇന്നതുപോലെയെന്ന് മൂപ്പിൽസ് നേരത്തെ തലയിലെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ വാച ഓടിച്ചിരുന്നപ്പോ സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല റെസിപ്പി ഇൻവിറ്റേഷൻ വാങ്ങിക്കണം ശരി ശരി സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയോ പോറ്റി എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് സുമിത്ര കാണിക്കും അവക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലതും പറയാനുണ്ടാകും എന്നിട്ട് തടിയിപ്പോലേക്ക് വന്നേര് കലവറക്കാരി വല്ലേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഒരു അപ്രൂവലൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ കറക്റ്റ് എന്നാ ഞാനറിഞ്ഞേ മുഖസ്തുതി പറയല്ല കേട്ടോ ശശിധര കാര്യങ്ങൾ അതാതിന്റെ വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടത്താൻ തനിക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാപ്തിയുണ്ട് അച്ഛന്റെ അതേ മിടുക്ക് സ്വന്തം ചുമതലയിൽ ഒരു കല്യാണം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു വാസ്തവം വാസ്തവം പ്രത്യേകിച്ചും അവര് നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ആൾക്കാരാവുമ്പോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിനും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു കുറവ് ഞങ്ങളുടെ നില നോക്കിയിട്ടല്ല രാജുവിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാ അവരതിന് തയ്യാറായി രാമൻകുട്ടി മേനോന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ ശുരം നല്ലതേ വരുത്തൂ തനി തങ്കമായിരുന്നില്ലേ കാപ്പി മധുരം ഇട്ടിട്ടില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ ലേശമാവാം അല്ലെങ്കിൽ സുമിത്രയ്ക്ക് പരിഭവമാവും
ഇതിനും ഞാൻ പോട്ടെ ശരി ഞാനിവിടെ വന്നാൽ മുഖങ്ങൾ കാണാറില്ല പുസ്തകങ്ങളെ കാണാറുള്ളൂ ഇനിയോ ഇനി മുഖം കാണുന്നതിന് അല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ബൈക്കില രമേ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ശരിയല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ പോട്ടെ വലിയ ഗമയായി പോയില്ലേ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചു മോശമാണ് പോലും ആർക്കും എത്ര മോശം വീട് വരെ കൊണ്ടുവിടാൻ മടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഐസ്ക്രീം എങ്കിലും വാങ്ങി തന്നൂടായിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പിണക്കുവാണ് ഇനി എന്നോട് ബൈക്കിൽ കയറാൻ പറയുമ്പോ നോക്കിക്കോ കയറില്ല ഞാൻ പിണക്കുവാണ് ഞാൻ പിണങ്ങു ഈ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാ പിണങ്ങ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി മാറ്റണം ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഇപ്പൊ പെയ്യാൻ പോകുന്ന മഴക്കാർ പോലെ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ വിഷാദഭാവം അതൊന്നും ഇനി വേണ്ട കേട്ടോ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറെ കൂടുതലാണ് എന്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് ഇത് ശ്രീമതിക്ക് പന്തലിൽ വരുന്ന വിരുന്നുകാർക്ക് അവസാനം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഏതാണ് കല്യാണ പെണ്ണെന്ന് പിന്നെ ഇത് സാക്ഷാൽ മണവാളിന് സാറിന് ഇപ്പോഴേ ഇത് കൊടുത്ത് നടക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാകും സോറി നാളെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ചാൻസ് മോനേ എങ്ങനെയുണ്ട് സെലക്ഷൻ അത് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ മനസ്സിലായതല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അത് കലക്കി
ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സൂർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കുംഭസരിക്കാൻ കുറ്റമില്ലാതെ വരുമ്പോഴുള്ള വിശുദ്ധി അതാണ് എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ആ വിശുദ്ധി രമയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ പറയൂ രമേ ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കൂ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ രാജ്യൂട്ടനാണ് അവസാനത്തെയും പുഷ്പയ്ക്ക് പണ്ടു അതെ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന അല്ല നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇതും പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനാണോ ഭാവം കൂട്ടുകാരിയിൽ എന്തൊക്കെ തന്നെന്ന് അറിയാമല്ലോ ചേട്ടനെ നോക്ക് എളുപ്പം തീരും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന രാജു മോനെ രാജു രാജു മോനെ എനിക്കറിഞ്ഞുടച്ച എന്തോ തെറ്റ് തിരിച്ചു അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ തിരുത്താനോ വിശദീകരിക്കാനോ കഴിയും അതിനുള്ള സാവകാശം പോലും തരാതെ ഏതായാലും ശശി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ അവന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജന്മം പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ആരാകുന്നാലും പണ്ട് തമാശക്കാണെങ്കിലും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ഞാൻ വന്നു പറ്റിക്കായി പോയി മാത്രം എനിക്കൊരു മുറി വരും പ്ലീസ് രാജു മനസ്സിന്റെ സമനില വീണ്ടു കിട്ടുന്നവരെ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയാം എന്താ ഉണ്ടായത് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കരഞ്ഞു തളർന്ന മകളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് വരാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ട
എന്താണ് ഉണ്ടായെന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രമയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അവൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നാളിൽ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വിശുദ്ധി അത് അവൾ അറിയിക്കുന്നില്ല തോമാച്ച ഞാൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മറ്റൊരാളോട് ഇത് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ നിന്നോട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ഒരു ജേതാവിനെ പോലെ നടന്നിരുന്ന ഞാൻ തലതാഴ്ച നടക്കേണ്ടി വരിക അതിലും ഭേദം മരണമാണ് എമോഷൻ ആകാതെ രാജു നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യം ഏകാന്തതയാണ് ഇങ്ങനെയിരുന്നാലോ രാജു ടി വിയിലുണ്ടെന്നല്ലേ മാനേജർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കൂ ഞാനും വരാ സംഭവിച്ച എന്തായാലും ശരി നീ അത് വീട്ടിലേക്ക് വാ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് പറയൂ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല രാജു ഞാൻ വിളിച്ചാലും രാജു വരില്ലല്ലേ ദൈവ എന്നെ വെറുതെ വിടും അവന്റെ മനസ്സ് ശരിയല്ല സുമി നാളുകൾ കൊണ്ട് സ്വസ്ഥത തിരിച്ചു എങ്കിലാവട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നത് പോട്ടെ സുമിത്ര അവൻ അമ്മയെ പോലെയാണ് അവൾ ആവുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു രൂപമുണ്ട് കാപ്പി തണുക്കുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു മോളല്ലേ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കൂ ചോദിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല രാജു അറിയില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അതേ പറയൂ ഉള്ളിലെ കാപട്ടി മുഴുവൻ ഒളിക്കാൻ പെണ്ണിനൊന്നും ഒരു വാക്ക് മതിയല്ലോ അറിയില്ല ദയവായി പോകും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാം ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ പ്ലീസ് പോലും കരയുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തി അച്ഛനില്ല പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു താലിയുടെ അവകാശമേ അങ്ങനുള്ളൂ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഈശ്വരാധീനം നിന്റെ കഴുത്തിലെ താലിയോട് അവൻ ആദരവ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അച്ഛൻ അത് അഴിച്ചു മാറ്റും
സാദസ്സം പ്രസംഗിക്കാൻ നേരത്ത് ആയിരം നാവായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ മനസ്സിനൊരു ക്ഷതം തട്ടിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മറക്കാൻ മധ്യം നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കണക്കുകൾ ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഉപദേശിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് മാത്രം വേണ്ട എനിക്ക് ആവശ്യം ഒരല്പം കരുണയാണ് അതുണ്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരാഴ്ചയായി ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കേട്ടിടത്തോളം അറിവ് വെച്ച് രാജുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാത്രം നമ്പി നടത്തിയ ഒരു കല്യാണമാണിത് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമായ ഒന്ന് തീരുമാന ആ കളിപ്പ് വയ്റ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്റെ അനിയനെ എനിക്കറിയാം അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനിന്നേ വരെ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണോ എന്റെ മകൾ കണ്ണീരൊഴുകി വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് അത് അവന്റെ തെറ്റായിരിക്കില്ല പിന്നെ ആരുടെയാ രമയുടെയാ ആരുടെ കുറ്റമാണെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെയോ തെറ്റുപറ്റി എവിടെയോ കണക്കുകൾ പിടിച്ചു ക്ഷോഭം കൊണ്ട് പറയുകയല്ല മിസ്റ്റർ ചേച്ചിതരൻ ആരുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു തെറ്റ് അതിന്റെ കാരണം കാണാൻ ഇനി കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അനുജന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നത് വരെ കണ്ണീരൊഴുക്കി കാത്തു നിൽക്കാൻ എന്റെ മകളെ കിട്ടില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിയമം ഉപദേശിക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇനി ഏച്ച് കെട്ടുന്നതിലും നല്ലത് പിരിയാണ് അവനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നീയെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് കേട്ടാ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കണ്ണടച്ച് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനും വയ്യ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒട്ടവസരവും ഇല്ല രമയോട് കയർത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തകരുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതമാണ് അത് ഓർത്താൽ നന്ന് കരുതി കൂട്ടി ആരെയും നോവിക്കാൻ രാജുവിന് കഴിയില്ല അവന്റെ മനസ്സ് ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് രമ നേരിട്ട് അവനോട് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്തോ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു വന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം അതൊരു തരം പുണ്ണിൽ കുത്തലാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തായാലും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിപ്പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഡൈവേഴ്സിന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു രൂപവും ഇല്ല നിൽക്കൂ ധൃതിപ്പെട്ടൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എടുത്തി കാണാൻ വരട്ടെ ഡൈവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ചീന്തി മാറ്റുന്നത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയാണെന്നുള്ള കാര്യം വാശിപ്പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ മറക്കും രാമൻകുട്ടി മേനന്റെ കുടുംബത്തോട് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏതായാലും ഞാൻ രാജുവിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ശശി ഇന്ന് എന്റെ ധർമ്മതാരങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കുറവേ തോന്നും അല്ലേ മകൻ ബോംബയിൽ നിന്ന് നാളെ വരുന്നുണ്ട് അതറിഞ്ഞ എന്റെ സന്തോഷമാണ് അവൾക്ക് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റൂ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടേ ഉണ്ടേ ശശിധരൻ സമാധാനപ്പെടും ശ്രമിച്ചാൽ തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഞാനുണ്ട് കൂടെ രാജു ചെറുപ്പമാണ് നന്നായി ആലോചിക്കൂ ബന്ധങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രയാസവും നോക്ക് സാർ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ രമ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും ബന്ധം വേർപെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല കേൾക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണോ പിന്നല്ലാതെ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഒരു തറുത്തു മുറിച്ചല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നാലും വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സുമി പാവന്റെ അമ്മ ആ കുട്ടിയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ രാജുവിന്റെ തലയെഴുത്ത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ി 
ഭീകരതാത്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ വേണ്ട മോളെ നമുക്കിതിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ തീരുമാനിച്ചോളൂ പക്ഷേ എന്താ മോളെ അതിനു മുൻപ് എനിക്കൊരു അവസരം വേണം തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ എന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനിങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കാൻ മോളുടെ ഇഷ്ടം
ലേറ്റ് ഓ നിന്റെ വർത്തനം കേട്ടത് ഒന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് ഒന്ന് കേറതി തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ബലു ഞാൻ പോട്ടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്ലാഷ് ആക്കി തരാമെന്ന് എനിക്കറിയാം രാജിപ്പിക്കും കുട്ടിച്ചാത്തിനെ ഇതിന്റെ പുറയെ കെട്ടിക്കും ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാം വലിച്ചു വരുമ്പോ ക്ഷീണിച്ചാലോ പോളെ പോയാട്ടെ കയറി വേണ സാറെന്താണോ നോക്കുന്നത് എന്നോടാണോ അതെ അയ്യോ തന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണം കേട്ടോ ആ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്രാണി സ്ത്രീ കണ്ടില്ലായിരിക്കും അതാ ഈ കോപം ബൈ ബൈ ബാലു ഉതുക്കുന്നെങ്കിൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ വേണം ഉതുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ കയറും പൊടിച്ചുള്ള പോക്ക് ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ ഒതുക്കും എന്തിന് അവളാണ് എന്റെ പ്രേമം പാട്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് രാജിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കും കൂടെ പേടിയാണ് അതെന്തോ എനിക്ക് രമയെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്കായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് കൈയോടെ കിട്ടും ഞാൻ ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അക്ഷരത്തെറ്റ് ധാരാളം സാരമില്ല എഴുതി പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട വീട്ടിലെ അമ്മയും പങ്ങളില്ലേ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അയ്യോ നാണിക്കാതിരിക്കാനല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മാറി എന്നാ കൊള്ളാം അപ്പൊ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബെല്ലി പഠിക്കും പാട്ട് പാട്ടെ വേണ്ട വെച്ചേ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സാറന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ താൻ തന്നെ പാട്ട് വയ്ക്കാം ഭയങ്കര പവറാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മളോടൊന്ന് എത്ര കണ്ണുകടി ഒരു തരം കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെയോ ദേവമേ ഞാനില്ല ആ ബാലുന്റെ അഹങ്കാരം ഞാൻ നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം ഫോട്ടോടി പാവം പ്രേമിച്ചോട്ടെ രമിക്കെന്താണോ ബാലുവിനോട് രാജിയോടും ഇത്ര അസൂയ എനിക്ക് ആരോടും ഒരു അസൂയില്ല ഞാനിന്ന് കളിയാക്കാൻ ചെന്നതിന് അവൻ എന്നെ ഊശിയാക്കില്ലേ എനിക്കറിയാം എന്തിനും പകരം വീട്ടേണ്ടെന്ന്
ഇനി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കും
ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മോളെ എത്രമാത്രം വേദനിച്ചു അച്ഛനോടെങ്കിലും തുറന്നു പറയാമായിരുന്നില്ലേ അറിയാതെ ഉണ്ടായ സംഭവം പെട്ടെന്ന് അത് ന്യായീകരിക്കുവാൻ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ പോലെ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് കരുതി രമേ രാജുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നെ പ്രതി ഉണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ തന്നെ തീർക്കും രാജുവിനോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാം ഒരു രമേ പിന്നെ ബാലു ഞാൻ വരൂല്ല മോളെ ഒരിക്കലും അഴിച്ചു നിവർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ കുരുക്ക് ദൈവം തന്നെ നിവർത്തി തരുമ്പോൾ എതിര് നിക്കരുത് മോളെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനും സാക്ഷ്യം പറയാനും ബാലുമുണ്ട് നാളെ വീണ്ടും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായാൽ ഇല്ലച്ചാ വിശ്വസിക്കാൻ മടിക്കുന്ന മനസ്സിന് എന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഞാനില്ല നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതം കണ്ടവനാണ് ഞാൻ രമേ നീ കാണിക്കുന്നത് പിടിവാശിയാ ആയിരിക്കാം തകരുന്നത് രമയുടെയും കൂടെ ജീവിതമാണ് അതെന്നേ തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ആ തകർച്ച തിരുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് വേണ്ട ബാലു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് എന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി സാർ രമ വികാരം കൊണ്ട് വെളിച്ചം കാണാതെ സംസാരിക്കാണ് മോളെ എന്ന് നിർബന്ധിക്കരുത് ബാലു രമ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോവും രാജുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാനുള്ള എല്ലാം പറയും ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് Thank you. 